mbali wataenda shule lakini hawatafaulu masomo ndivyo walivyojiaminisha hao watu ambao wamekamatilia maisha yako binti wamesema sawa atajipodoa atajipaka poda lakini kuolewa hata olewa ndivyo walivyojiaminisha hao watawi waliofunga maisha yako wamesema ni kweli ataenda kanisani ataenda kwenye dini yake lakini kufanikiwa hatafanikiwa Come on. Kuna watu wa moja ambao ni wapumbavu sana ambao ni wachawi. <laughs> Wana tabia ya kujiaminisha kwa habari ya uchawi wa. Wanasema ya kwamba hiki kifungo tulichomfunga hawezi kutoka hapo. Ndivyo walivyojiaminisha watu wa Yeliko. Walisema ya kwamba hii geti tulioliweka hapa ndilo geti maridadi na ukuta tulioweka ni ukuta wenye mkubwa hawakujua jambo moja ya kwamba Mungu wa Israeli ni mkuu kuliko geti lao walisahau jambo moja ya kwamba Yesu mtendo miuchisa ni mkuu kuliko hayo mageti na ukuta ulipowekwa Mungu akasuka kwa Joshua akamwambia Joshua sikiliza acha kuangalia ilo geti acha kuangalia huo ukuta nitazame mimi nilia mbinguni niliyokwambia hiyo chini yako utaweza kuingia Yoshua aliposikia sauti hiyo utasiri ukacha hakuangalia geti hakuangalia ukuta uliowekwa na michioni ya leo ninataka nizungumze na wewe unayenisikiliza usiangalie geti uliyokuwa nalo usiangalie hapo ulipo usiangalie mazingira yaliyokuzunguka pengine unaponisikiliza umelala kitandani unasikiliza sauti hii umelala kitandani unateseka na shida ya ugonjwa wa kansa umeenda hospitali zote wamekupima wamekwambia kansa ulionayo imefika hatua za mwisho hauwezi kupona pengine unaponisikiliza umelala kitandani umeparalyze wamekwambia huo ugonjwa hautainuka kitandani jioni ya leo ninayo habari njema kwa ajili yako nimemleta Yesu Kristo mpenda miujiza ama ana nguvu ya kuangusha mageti ama ana nguvu ya kuangusha ukuta Biblia yes. inaniambia ya kwamba mm. Mungu akamwambia Joshua acha kuangalia huo ukuta kanuni ni hii uzunguke ukuta wa Yeliko yes. zunguka ukuta wa Yeliko mm. na ukisha uzunguka ukuta wa Yeliko itakapotimia siku ile ya mwisho niliyowapa maelekezo pigeni kelele oh mstari wa 20 biblia inaniambia walipopiga kelele ukuta ukadondoka lile geti walilolitumainia watu wa Yeliko likaanguka chini ukuta ukaanguka chini israeli wakaingia Yeliko wakaita malaki nchi maana jioni ya siku ya leo kila ukuta uliowekwa kila geti lililowekwa bwana anakwenda kulidondosha kwenye kongamano ili sema amina kadila geti lililowekwa hajalishi na wachawi hao wachawi walioliweka walitoa kafala ya ngombe wakasema kwa kuchinja ngombe hii huyu mtu atoweza kupona kama ore iko damu ya Yesu iliyomwagika msalabani kwa toleo moja tulipata ukombozi watake wasitake ukuta utadondoka Biblia inaniambia ya kwamba ukuta ulipodondoka hakuna cha mama mko wake na mfalme wa Yeliko wote wakapigwa panga wakalazwa chini na jioni ya leo nataka niseme na wewe ukuta na geti lilo kufunga likianguka chini hakuna cha mchawi wala hakuna mama mko wake na mchawi atakaendelea kukufunga maana namba inabadilika geti linapo dondoka ukombozi unakucha kwenye familia yako yaliyoshindikana yanawezekana katika chini la Yesu Kristo amen Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wamejitumanishia nguvu zao. Wamejitumanishia, wametumaini uchawi waliokuwa nao. Wamesema walipokufunga uwezi kutoka. Kuna mtu uko hapa. Shetani ameweka mageti kwako ya madeni.
kila pesa unayoipata unashangaa inaishia kwenye madeni tu unahangaika kutafuta pesa pesa ikiongezeka tu na matatizo yanaongezeka kwako usiogope hilo ni geti ambao shetani aliyokuwekea na wamesema maneno magumu wakitumaini uchawi aliyokuwa nao oh sikiliza nikwambie jioni ya siku ya leo haijalishi wanatumainia nguvu ya aina gani haijalishi wanatumainia mamlaka ya aina gani biblia inaniambia katika kitabu cha zaburi ah daudi anasema wao wanataja magari hao wanataja majumba wale wanataja falasi lakini sisi tutalitaja jina la bwana wa majeshi tutalitaja jina la bwana wa majeshi na msali anasema hivi jina la bwana wa majeshi ni ngome imara mwenye haki ulikimbilia akawa salama katika jina la Yesu Kristo jioni ya leo tunatangaza jina la bwana wa majeshi kila kuta iliyokufunga bwana anakwenda kuidondosha akasema amina mahali ulipo kila kuta mayo pengine ni kuta ya magonjwa pengine ni kuta ya utasa unatamani kupata mtoto miaka mingi umekunywa mitishama umekunywa vitu vingi umetembea kwenye hospitali nyingi lakini bado tumbo lako limefungwa unatamani kulea mtoto lakini tumbo lako limefungwa jioni ya leo ninayo hapari njema juu yako we mkazi wa nzega na kila mahali unaponisikiliza kupitia mitandao ya kijamii bwana amenipaka mafuta kukuletea hapari njema ya kufunguliwa kwako na kuwekwa huru katika jina la Yesu Kristo amen nataka nikakuletee siri nyingine kabla sijaenda kuomba pamoja na wewe hebu fungua katika kitabu kile cha Zaburi fungua biblia yako katika kitabu kile cha Zaburi haleluya bwana Yesu asifiwe kitabu cha Zaburi sura ile ya 60 mstari wa 11 hadi mstari wa 12 kitabu cha Zaburi sura ile ya 60 mstari ule wa 11 paka ule mstari wa 12 neno la Mungu linasemaje hapo Jesus utuletee msaada Biblia inasema Daudi anasema utuletee msaada juu ya mtesi juu ya watesi wetu maana wokovu wa binadamu kwa kuwa wokovu wa binadamu haufai haufai kitu kwa msaada wa Mungu mstari wa 12 Biblia inasema kwa msaada wa Mungu tutatenda makubwa tutatenda mambo makubwa maana yeye atawakanyaga kwa watesi kwa sababu yeye Mungu atafanyaje atawakanyaga watesi atawakanyaga watesi wetu ah kuna mwingine ninapoupini neno hili anasema pasta anatoa ujasiri wapi huyu mchungaji anatoa ujasiri wapi wa kuupili hapari hizi za kufunguliwa ah kitabu cha Zaburi kinanipa password ya kuwa na ujasiri wa kuupili injili hii ya kufunguliwa na kukombolewa anasema hivi msaada wa wanadamu haufai kitu katika mstari wa 12 inanipa ujasiri Biblia inaniambia ya kwamba kwa msaada wa Bwana tutatenda makubwa kwa kuwa yeye Mungu anawakanyaga watesi wetu jioni ya siku ya leo katika masabau ya Bwana katika mji wa Nsega kwa msaada wa Bwana tunakwenda kuwakanyaga watesi tunakwenda kuwakanyaga watesi na tunakwenda kufanya mambo makubwa kwa msaada wa Bwana wa majeshi nenda kafanya mambo makubwa kwa nabii biashara yako kwa jina la Yesu kwa msaada wa Bwana nenda kafanya mambo makubwa kwa kazi ya mikono yako acha kuogopa ukuta wa yaliko pengine kuna yaliko imewekwa na umeanza kuiogopa unaanza maswali maswali ya kwamba nitavukaje hapa ah biblia inaniambia ya kwamba Yoshua akuanza kutafakari kwa habari ya ukuta akuanza kutafakari kwa habari ya ile geti Yoshua alimtazama Mungu aliyemuita na kumsimamisha pale yaliko ngoja na wewe kwambie siri hii acha kutazama tatizo lilo kwa nalo mtazame Bwana aliyekuahidi atakuingiza katika hiyo nchi hadi sema amina 
Mungu amekukusudia makubwa. Haleluya. Mungu amekusudia baraka kwenye maisha yako. Haijalishi ya kwamba kwa sasa unaweza ukaona ya kwamba yale unayopitia ni makubwa kuliko shi, kuliko ukuu wa Mungu. Lakini ujasiri niliyo nao ninaokuletea jioni ya leo ni huu kwa msaada wa Bwana wa Macheshi tunatenda makubwa kwa kuwa yeye Mungu wa mingundi anakwenda kutushindia na kuwakanyaga watesi wetu. Nisikilize wewe ambaye umekucha kwenye kongamano katika jioni ya siku ya leo. Pengine kuna ukuta umekaa kwenye maisha yako. Kuna ukuta wa magonjwa, kuna ukuta wa mapepo, kuna ukuta wa nguvu za kisa umeandama maisha yako. Nataka nikwambie kitu kimoja. Leo kwa msaada wa Bwana tunakwenda kutenda mambo yaliyo makubwa kwa sababu Mungu anakwenda kuangusha kila kuta ya liko liosimama kwako. Haijalishi ni liko ya magonjwa, haijalishi ni liko ya utasa, haijalishi ni liko ya umaskini. Bwana anakwenda kudondosha ukuta wa liko na Biblia inaniambia kwamba baada ya liko kuanguka, Mungu akamwambia Yeshua, simama na uende ukaita malaki nchi kwa sababu tangu sasa hii nchi nimewakabidhi na hii nchi nimewapa. Gocha ni kuambia mkazi wa Nzega, Mungu ametutuma hapa kwa kusudi maalumu. Ndio maana tumeacha nyumba zetu huko. Ndio maana Mungu akasema, ndio maana tukaacha nyumba zetu. Tukaacha kazi zingine. Tukakanyaga katika alizi ili tuweze kuleta ukombozi siku chini yako. Mungu amesikia kilio ulicho nacho. Mungu ameona shida uliyopitia. Ile nuru imefika na ile nuru imeangaza. Ni kazi kwako tu kuacha kuangalia mazingira uliokuwa nayo. Mungu amemtuma mtumishi wake Pastor Paul Musa kuja kukanyaga katika alizi kwa sababu anakusudi chema na wewe. Hayo oh, yes. maisha unayoishi Mungu atakusudia uishi hapo. Mungu amekukusudia kukuinua juu. Oh, yes. Mungu amekusudia kukupeleka kwenye kanani yako. Yes. Mungu amekukusudia uishi maisha ya uzima. Oh, yes. Mungu amekukusudia uishi maisha ya upendo. Dio. Mungu amekukusudia amani kwenye ndoa yako. Ni shetani tu aliyeweka geti lakini jioni ya siku ya leo roho wa Bwana juu juu yetu naye ametutia mafuta kukuletea pale njema oh. ya kufunguliwa kwako na kuwekwa huru kuwatangazia walio mateka uhuru wao na walio kagizani ya kwamba nuru imewazukia oh kazi yako mwana Mungu kumwamini Bwana wa Machesi Mungu amekukusudia makubwa na uo ukuta uliowekwa ili usiweze kufika pale Mungu alipokusudia kufika Mungu anakwenda kuangusha jioni ya siku oh, ya leo yes. anakwenda kukuinua tena wewe ni mbarikiwa kwa jina la Yesu acha lishi ulianzisha biashara na hiyo biashara ikafa Biblia inaniambia ya kwamba liko tumaini katika tulio katwa oh, yes. ya kwamba utachipuka tena acha lishi wachawi walikukata acha lishi walienda wakakuloga wakakanyaga wakakamata nyayo za miguu yako wakabeba na nguo zako wakafanya uchawi wa mafundo wakafunga maisha yako oh leo bwana anakwenda kuangusha leo bwana anakwenda kuporomosha anakwenda kukuinua tena anakwenda kukusimamisha tena haijalishi walikutamkia na maneno ya laana wakasema utapona wakaweka na muhuri wa kichawi wakasema utainuka bwana anakuinua tena bwana anakusimamisha tena oh na ukisimamishwa na Bwana hakuna aliyekuja atakayekushusha tena katika china la Yesu Kristo ali ha yes haleluya haleluya oh mahali ulipo mm. si kusudi la Mungu we baba ni kuna geti tu lililokusuia usiweze kwenda mbele Mungu leo ameona kilio ulicho nacho ameona mateso uliyopitia amekucha ili angushe hizo kuta amekucha ili abomoya hayo maketi ili akusimamishe tena ah. Mungu amekusudia baraka kubwa kwa ajili yako Mungu amekuandalia watoto wengi ambao wewe umelia kwa shida ya utasa siku nyingi umehangaika umeenda hospitali zote kila wakikupima wanasema wao ni tatizo kumbe shetani kaweka ukuta kwenye mfuko wako wa kizazi ameweka mageti kwenye kuta yako wa kizazi kila watoto wanapotaka kutungishwa mimba mapepo yanatafuna watoto tumboni mwako pengine kuna masabawi imefanyika kuwa geti kila unapotaka kupata mtoto 
Masabao hiyo inabeba kafara. Umebeba mimba nyingi zimeharibika. Umekumbuka kwa siku nyingi. Bwana ameleta ukombozi kwa ajili yako. Pengine umeteseka na shida yayo magonjwa kwa siku nyingi. Bwana ameona mateso uliyokuwa nayo. Ameshuka ili akuokoe. Ameshuka ili akukomboe. Na jioni ya leo ni jioni yako ya Mungu kukutana na wewe. Ni jioni ya Mungu kuangusha huo ukuta uliokufunga. Ni jioni ya Mungu kukuinua tena na kukusimamisha tena katika jina la Yesu. Simama mahali ulipo. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Simama mahali ulipo. Hallelujah. Hallelujah. Mungu ana mpango mwema na wewe. Nataka tukaingie kwenye maombi haya. Kila kuta ambayo imekufunga na kila mahali ambapo kuta ilikuwa imekufunga wakasema au tainuka leo uko upako wa kuangusha hayo mageti katika chini la Yesu Kristo leo kikundi cha kusifu na kuabudu kamata kazi yako takatifu kwa mabudu bwana tukaingia kwenye maombi chioni ya siku ya leo kila mageti aliyowekwa hayo mageti wakasema ni kweli wameanza huduma lakini haitasimama hayo mageti yananguka mageti yaliyoshikilia kila rimasha yote ensega kama one mageti yananguka katika chini la Yesu Kristo leo mageti yakianguka lazima huduma ikue katika chini la Yesu Kristo leo mageti yakianguka yaliyoshindikana yanawezekana katika chini la Yesu Kristo leo Jesus funika tu macho yako mahali ulipo funika tu macho yako mahali ulipo wakati waimbacho wanatuabudisha nyimbo hii funika tu macho yako Tatu kwa mabudu bwana afu nikuingishe kwenye maombi maombi ya ukombozi kila mahali palipokuwa pemefungwa bwana anakufungua jesus wakati unabudu nyimbo hii endelea tu kutafakari wewe bwana hilo geti linaanguka jesus jesus Holy. Mabudu tu bwana. Tayari tukaingia kuna operation kubwa sana. Operation angusha mageti. Operation angusha kuta za kipepo. Na kila geti lililosimamishwa jioni ya leo. Kukusuia usiweze kwenda mbele. Kusuia familia yako isiwezi kufanikia. Geti linaloachilia magonjo kwa familia. Bwana anakwenda kuangusha. Mm-hmm. <laughs> 
umeshanguka unaendelea mbele kuangamiza iwe ni umaskini iwe ni kuwekwa chini iwe ni kuonewa tunakwenda kuangamiza tunachinja 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 inua mkono wako wa kulia juu inua mkono wako wa kulia juu sema bwana yesu mimi ni askari mimi ni kombora mimi ni silaha hapa ninafahamu tu ninafahamu tu ninafahamu tu mkono wangu ni upanga lao ni upanga lao ni upanga lao ninaangamiza kila adui alioko mbele yangu adui wa mapepo adui wa maskini adui wa magonjwa adui wa mapepo adui wa mshibu sema napiga sema nalipua sema naangamiza sema nachinja sema nachinja sema nachinja wakati wangu wote walioinuka juu yangu sema nachinja sema nachinja sema nachinja sema nachinja kwa jina la Yesu kwa Jesus. Jesus. Kila mitego iliyotego juu yako kila namna hiyo iliyofanyika acha ni nguvu ya moto acha nguvu ya moto acha nguvu ya moto haya tayari tayari sasa baada ya kuangamisha sasa ni wakati wa kukomboa sasa ni wakati wa kukomboa kila kitu kwa kimetekwa sasa bwana anaingia kasira kwa sababu bwana mwendeze sasa unakwenda kuteka unakwenda kuteka bwana wa Israeli walipoingia baada ya kuwachinja walienda kumiliki sasa ni wakati wa kwenda kumiliki anza kumiliki sasa anza kumiliki sasa anza kumiliki sasa kila kitu kwa kimetekwa kila kitu kwa kila mtu tunakombwa <laughs> Atia, 
Jesus. 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 What Wali ona machibu yao. 
nina imani ya kwamba kila namna yote iliyokuwa imefungwa juu yako kwa maombi haya kipo kibali kipo kibali na kwa muda huu kila taarifa iliyokuwa imeandikwa mbaya juu ya maisha yako juu ya familia yako haitakuweza tena Hebu naomba usimame. Kuna kifungu ulichokuwa nacho. Kuna mageti yaliyokuwa mbele yako. Lakini peke yako usigeweza. Nikuombe kwa huruma ya Mungu. Simama hapo lipo. Halafu wakati huo anza kusogea huko mbele. Kuna kitu atafanya kwa ajili ya maisha yako. Bwana ameona adhabu yako. Sema mama haulipo. Kuna jambo lolote. Umetabika miaka inaenda rudi. Umetabika ya kutosha. Tumemleta Yesu mtenda beujeza. Yeye mwenye kuwahurumia watu. Yeye mwenye kuwahurumia watu. Liko jambo liko jambo kama na jambo lolote ambalo ungetamani tuweke mikono juu yako ungetamani tufungue maketi ungetamani mwaka huu usiwe mwaka wako wa shida ungetamani mwaka huu uwe mwaka wako wa kibali uwe mwaka wako wa kibali nafasi ni ya kwako nafasi ni ya kwako tunadaika chache za kumwabudu Mungu halafu taingia katika maombi haya ungetamani ndani ya mwaka huu ufikie ndoto zako kuna mahali umekwama unatamani mwaka huu usiwe mtu wa kulia tena mageti yaliyowekwa mbele yako waone ukipita katikati yao waone ukipita katikati yao amini yuko Mungu aliyetutuma kwa kazi maalum yeye anaweza yeye anaweza ndio bwana ndio bwana ndio bwana ndio bwana you are Yahweh. Yes. You are Yahweh. Kama upo na kusubiri. You are Yahweh. Kama upo na kusubiri. You are Yahweh. Kuna vile Mungu anatafanya. Yes. Sante Bwana kwa dunia hapa. Sante kwa ukuwa kwa Bwana. Oh, tunaita jina lako. Sante kwa jina la wote. Dunia nzima. Wakujue Bwana. Wachue nguvu yako. Wachue nguvu yako Bwana. Wachue mambo yako yanayo. Kwa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana. Dio Bwana. Yes, okay, so. Yes, okay, so. Yes, okay, so. Yes, okay, so. Say, you wish I had one up. Where am I a crop of a man? What's your name? A Santa. A Santa. What name I is? What name I is? What name I is? Rebo shaka, rebo shaka, rebo shaka. 
Hakuna mungu kama wewe bwana kutukuza mfalume wa mfalume kwa ajili ya kundi hili ambalo Bwana limefika madhabahu ni pako siku ya leo nao Bwana kuna sadaka ambao wametoa mali hapa na chini ya neema yako na ulinzi e Bwana sadaka kwa sababu na gusa moyo kila mmoja mmoja Jehova kwa jina la Yesu kesa ni hai hakuna liye kama wewe Bwana wabariki watu mishu hako kwa mwenyesha mikono yao wabariki kwa mmoja mmoja Jehova kwa neema yako ya baraka tunaachia ufunguo bwana katika familia yake na maisha yake na kazi yake bwana ifanya akauiene nguvu yako bwana hakuna riya kama wewe bwana asante bwana kwa kwa hiyo tunaacha mikono yako tunaomba na kuamini yote hayo katika china la Yesu Kristo uliye bwana na mkombozi wa mshetu kwa mwenye pumzi aseme amen amen chapia Yesu makofi mazuri basi naomba dukae tukiwa mwishoni mwa ibada yetu 
ni ndio sababu za kuwashukuru watu wote ambao wameambatana nasi katika ibada hii tunaamini hiki ambacho kimefanyika ulimwengu mzima taarifa imefika kwamba liko jambo ambalo liko mahali fulani lakini nikwambie bado Mungu yuko kazini kwa ibada hii ya leo wako watu watakaishuhudia kwamba wameona nguvu ya Mungu na wamefungua kutoka katika vifungo na wewe ni mmoja wao kila kuta na kila maketi yalikuwa mbele yako Bwana amefanya kwa kwa dakika chache nilete mtumishi wa Mungu hapo atupitishe kwenye matangazo machache hafu baada hapo tutakuwa na mwisho wa ibada karibu mtumishi wa Mungu Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Sasa tunafika mwisho wa ibada yetu ya siku ya leo ikiwa ni siku ya pili. Tukiwepo mahali hapa katika mji wa Nzega. Na kwa kweli tunamuona Mungu akitutendea mambo makubwa. Unajua jambo la kwanza ambalo natakiwa ulijue. Mungu anafanya kazi na wewe sio na wengine maana yake ile neema tu ya wewe kuwepo mahali hapa maana yake Mungu amekukusudia jambo kubwa sana kesho tutaendelea na tutakuwa tunahitimisha siku yetu ya tatu siku ya Jumapili tutahitimisha kesho kuanzia saa tisa kuanzia saa tisa tutakuwepo mahali hapa tukimwazimisha Mungu tukimwabudu Mungu huku tukiomba Washukuru wenzetu wa Promova ambao siku ya leo wameungana pamoja nasi na ibada yetu hii ya maombi ya ukombozi ilikuwa live maana yake hatukuwa tunaomba peke yetu mahali hapa tulikuwa tunaomba na dunia yote maana yake unapoona uko mahali hapa ona uko na watu wengi sana walio kuzunguka na hichi ndicho unapaswa ukijue kuanzia leo hichi kilimsaidia sana uh, Elisha wakati ule jeshi la Wafilisti limemfata ule usiku kwa ajili ya kumvamia na kumkamata kama walivyokuwa wamekutumwa na mkuu wao usiku ule wakati kuna kucha yule kijana wake mfanya kazi alipoenda kuchungulia nje akakuta jeshi la Wafilisti limezunguka mahali pale akarudi mbio ndani akamwambia bwana wake leo tunakufa nini ripo jeshi la Wafilisti ambalo limezunguka nyumba yetu Elisha akamwambia usiogope jeshi liliroko mahali hapa la Mungu ni kubwa mno kuliko wale ambao umewaona huyu kijana hakuamini na Elisha akaona kabisa hajaamini alichokifanya akamwambia Mungu naomba mfungue macho kijana huyu aweze kuliona jeshi kubwa la Mungu liliroko mahali hapa tena riko upande wetu Bwana akamfungua macho yule kijana akaona jinsi jeshi la Mungu lilivyo kati kati yao ni zaidi ya lile jeshi la Wafilisti maana yake tulioko mahali hapa tuko na jeshi kubwa mno la Mungu na mambo makubwa yanaenda kufanyika yani kuwepo mahali hapa hizi siku tatu sio bure nakwambia sio bure kuna jambo kubwa linaenda kufanyika katika mji huu wa Nzega Nadhani itakuwa ni ushuhuda na neno hili itakuwa ni ushuhuda kwako. Ipo siku utaniambia kweli kile ulichokisema ile siku sasa nakiona. We, pengine wewe huwezi kukiona lakini sisi na mimi ninachokiona ni kikubwa mno na watumishi wa Mungu wanachokiona ni kikubwa mno mbeleni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo